హింసా కేసులు అన్న సందేహం మనకి గత కొద్ది రోజులుగా ఉన్నటువంటి మాట వాస్తవం కానీ దురదృష్టం ఈ రోజున మన అనుమానాలే నిజమైనటువంటి పరిస్థితి మనం ఏదైతే అనుమాన పడుతూ ఉన్నామో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా కేసులు ప్రకటించకుండా కొన్ని కేసులని తొక్కి పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది అని చెప్పి మనందరం ఏదైతే అనుమాన పడుతూ ఉన్నామో ఆ అనుమానమే నిజమవటం నిజంగా ఈ రోజున చాలా దురదృష్టకరం ఇది ఈ రోజున ఉదయం పది గంటలకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసినటువంటి కరోనా హెల్త్ బులెటిన్ ఈ బులెటిన్ లో గనక ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఏం చెప్తూ ఉన్నారు పదిహేను ఐదు రెండు వేల ఇరవై పది గంటలకు ఉదయం పది గంటలకి మీడియా బులెటిన్ నెంబర్ నూట యాభై ఐదులో వాళ్ళు ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే గతంలో గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో జరిగిన కోవిడ్ నైన్టీన్ పరీక్షల్లో యాభై ఏడు కేసులు పాజిటివ్ గా నమోదయ్యాయి రాష్ట్రంలో నమోదైనటువంటి మొత్తం కేసులు రెండు వేల నూట యాభై ఏడు కేసులు అని చెప్పి ఈ రోజు ఉదయం పది గంటలకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసినటువంటి బులెటిన్ నెంబర్ నూట యాభై ఐదులో ప్రకటించడం జరిగింది అంటే నిన్న రెండు వేల ఒక వంద కేసులు నమోదయ్యాయని చెప్పి ప్రకటించడానికి ఈ రోజున రెండు వేల నూట యాభై ఏడు అంటే యాభై ఏడు కేసులు నిన్నటికి ఈ రోజుకి అదనంగా పెరిగాయని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన బులెటిన్ ద్వారా ప్రకటించింది ఈ బులెటిన్ ఈ విధంగా ఉంటే రెండో పక్కన మనం చూసినట్లయితే ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి విడుదల చేసినటువంటి బులెటిన్ ఫిఫ్టీన్త్ మే ఎయిట్ ఏఎం కి విడుదల చేసినటువంటి బులెటిన్ ఇది ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఎంఐపి అంటే వీళ్ళకి ట్విట్టర్ లో ఒక అకౌంట్ ఉంది కోవిడ్ కి సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అకౌంట్ ని ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్ట్రీ వారు ప్రారంభించడం జరిగింది ఎవరైనా కూడా ఈ వీడియో చూసే ఎవరైనా కూడా మీరు ఆ ట్విట్టర్ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళొచ్చు ట్విట్టర్ అకౌంట్ కోవిడ్ న్యూస్ బై ఎంఐబి కోవిడ్ న్యూస్ బై అనే బై ఎంఐబి అనే ట్విట్టర్ అకౌంట్ లో గనక మీరు వెళ్ళినట్లయితే ప్రతిరోజు కూడా కరోనాకి సంబంధించినటువంటి కేసులకు సంబంధించి అప్డేట్స్ అన్ని కూడా దానిలో ఉంటాయి అలాగా ఈ రోజున ప్రతిరోజు అప్డేట్ చేసినట్టే ఇవాళ ఉదయం కూడా ఎనిమిది గంటలకి వాళ్ళు అప్డేట్ చేసి ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని కేసులు నమోదయ్యాన్న వివరాలని వాళ్ళు ప్రకటించడం జరిగింది వాళ్ళు విడుదల చేసినటువంటి ఈ రిపోర్ట్ గనక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించి రెండు వేల రెండు వందల ఐదు కేసులని వాళ్ళు ప్రకటించడం జరిగింది రెండు వేల రెండు వందల ఐదు కేసులు అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమో తన నివేదికలో రెండు వేల నూట యాభై ఏడు కేంద్ర ప్రభుత్వం తన నివేదికలో రెండు వేల రెండు వందల ఐదు అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన నివేదికకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన నివేదికకి వ్యత్యాసం నలభై ఎనిమిది కేసులు అంటే దీన్ని బట్టి మనకి స్పష్టంగా ఏమర్థం అవుతా ఉంది నలభై ఎనిమిది కేసుల్ని ప్రకటించకుండా తొక్కి పెట్టింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇన్ని రోజులుగా ఆడుతున్నటువంటి దొంగ నాటకం ఇవాళ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా బయటపడింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజున రెడ్ హ్యాండెడ్ గా ప్రజల ముందు దొరికిపోయి దోషిగా నిలబడినటువంటి పరిస్థితి ఈ విధంగా గత కొద్ది రోజులుగా మేము ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నామో కరోనా కేసులకు సంబంధించి వాస్తవాలు బయట పెట్టకుండా కేసులని తొక్కి పెడుతూ ఉన్నారు అంటే నిన్న ఒక్క రోజే రెండు వేల ఒక వంద నుంచి రెండు వేల రెండు వందల ఐదుకి చేరింది అంటే నూట ఐదు కేసులు పెరిగినటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు నమోదు అవటం ప్రారంభమైన తర్వాత ఒక్క రోజే నూట ఐదు కేసులు పెరగటం అనేది ఇప్పటి వరకు జరగలేదు ఈ విషయం గ్రహించి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఒకే రోజు నూట ఐదు కేసులు పెరిగినాయని మనం కనుక ప్రకటిస్తే మనం అప్రతిష్ట పాలవుతాము మన అసమర్థత బయటపడుతుంది అన్న ఒక ఆలోచనతో ఈ రోజున నలభై ఎనిమిది కేసులని తొక్కి పెట్టి కేవలం యాభై ఏడు కేసులు మాత్రమే ప్రకటించి రెండు వేల నూట యాభై ఏడు కేసులతో ఒక తప్పుడు రిపోర్ట్ ని ప్రజల ముందు ఉంచారు ఇప్పటికైనా ప్రజలు అర్థం చేసుకోండి ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తా ఉంది సమాచారాన్ని ఏ విధంగా తొక్కి పెడుతోంది ఏ విధంగా కరోనాకు సంబంధించి వాస్తవాలని దాచి పెడుతుందో రాష్ట్ర ప్రజలు ఇప్పుడైనా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ రోజున ఆధారాలతో సహా మేము రాష్ట్ర ప్రజల ముందు ఉంచుతున్నాం దీనికి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలి హెల్త్ హెల్త్ సెక్రటరీ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ హెల్త్ జవహర్ రెడ్డి గారు సమాధానం చెప్పాలి ప్రతిరోజు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి ఓదలు కొడుతూ ఉంటారు కదా అంత బ్రహ్మాండంగా చేసాం ఇంత బ్రహ్మాండంగా చేసాం అని చెప్పి జవహర్ రెడ్డి గారు ఏం సమాధానం చెప్తారు వైద్య శాఖ మంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని గారు ఏం సమాధానం చెప్తారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం సమాధానం చెప్తారో ఇవాళ మేము అందరం కూడా వేచి చూస్తాం కావాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు మూడు రిహార్సల్స్ చేసుకుని ప్రెస్ మీట్ కి రెండు మూడు రిహార్సల్ చేసుకుని రికార్డింగ్ చేసుకునైనా ఆ వీడియోనైనా రిలీజ్ చేయొచ్చు మీరు లైవ్ లో మీకు మాట్లాడటం చేత కాదు కాబట్టి మీరు రికార్డింగ్ చేసుకునైనా ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పాలని నేను జగన్మో